அமோகம் அத்வித்தியம் அத்யத்புதம் விஜயவாட நகரம்லோ ச்வர்னா வஜ்ராபரணாலக்கே மனிகாரம் NVR Jewelry Gold, Diamond, Platinum Wholesale Showroom நூட்டபதி சமச்ராலுக்கு பைகா அனுப்போம் கலிகின யாஜுமானியோ ஆத்வரியல்லோ நான்யதா நம்மகம் நிஜாயதி தரணதோ எந்தரோ சந்தோஷகரமைன காதாதாரிலனு Royal Platinum Jewelry நோத்தனங்க பிராரம்மின்ச படினு சந்தர்பங்க Advanced Gold and Money Plans Kuberi Lakshmi Plan கேவலம் 10 நிலலு செல்லின்சி ஒக்க நில போனுஸ் லேதா 0% value added பொந்தின்டி Swarna Lakshmi Plan மீ தெக்கர உன்ன பாத பங்காரம் லேதா மேலிமி பங்காரம் செல்லின்சி 10 நிலல தரவாதா 0% value added தோ வச்து பொந்தின்டி Vocês turned Ones Kristin, இப்புடு தீசி, ராத்திரிக ராத்திரி ஆயனி ஜீவோயிச்சி, ஆயனா இறோஜு ஏதி ஜரகட்டானிக்கிறேது, ஏ பார்த்தி வாலுக்கோட ரயலிலி பெட்கோ கொடுது, என்ன அரியம் வண்டு போலிஸ் வால் பரமிஷின் திஸ்கோவாலி, அன்று எப்பேசி நின்ன செப்பட்டும் இப்பிரஜாரங்களுக்கிறேன் Vocês paths प्रोग्राम जरक्कोंडा जूस्तारू दानि कोंतमंदे हो आयना प्रजादारन कौसों, पब्लिसिटी कौसों अंजे प्रेस अंटाड इरोजु मन जरिगिन्ना कंदुकूर संगटगानी लागपोते गुंटूरलो जरिगिन्द गानी 
ఎవరు కూడా కావాలని కోరుకోరు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు కందుకూరులో మా ముందు కళ్ళ ముందు మేము ఉన్నాం ఆ రోజు ఇబ్బంది జరిగింది ఇబ్బంది జరగగానే అది జరగాలని ఎవరు అనుకోరు సరే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యాం రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఏం చేయాలో చూశారు ఆయన కూడా అందరి దగ్గరికి వచ్చాడు అందరూ ఏ ఊళ్ళో ఏడుగురు చనిపోతే ఎనిమిది మందికి ఈ దగ్గరికి స్వయంగా వచ్చి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి వెళ్ళటం కూడా మనం కూడా చూసాం దానికి జరిగి జరిగిన దాని మీద కావాలని పెట్టుకొని పోయినసారి నేను ఆయన పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు ఎనిమిది మంది చచ్చిపోయారు వాళ్ళ నాయన పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు వాళ్ళు ఏమైనా పోయి చూసారా లేకపోతే ఆ కుటుంబాలను ఏమైనా ఓదార్చారా ఏమైనా చేశారా కానీ దాన్ని కూడా రాజకీయం చేసి కావాలని చెప్పేసి ఏదో పాత జీవోలు ఉండే బ్రిటిష్ జీవోలు తీసుకొచ్చేసి ఈరోజు ఈ విధంగా చేయటం మంచిది కాదని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడైనా జగన్ రెడ్డి నువ్వు ఆలోచించుకొని పిచ్చిగా ఈ విధంగానే చేసుకొని వెళ్తే ఈరోజు ఆల్ పార్టీస్ కూడా మీటింగ్ పెడుతున్నారు అందరూ కూడా ఇంకా బయటకు రోడ్డు మీదకి వచ్చే పరిస్థితులు వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకొని ఎక్కడా కూడా మనం ఎవరిని ఆపే పరిస్థితి రానే రాకూడదని చెప్పేసి కూడా ఇంకోసారి ఆలోచించుకుంటూ ఇది ఏదైతే అదేవిధంగా మీడియా పత్రికలకు కూడా ఇరవై నాలుగు ముప్పై జీవో తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళ స్వేచ్ఛను కూడా ఆపే పరిస్థితి ఒకటి కాదులేండి ఇప్పుడు జగన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఆయన సొంత రాజ్యం అయిపోయింది నియంత పాలన అయిపోయింది పూర్తిగా ఆయన ఏమనుకుంటాడో అది జరగాలి ఆయన షోలకేమో అది వరకు ఏమన్నా అప్పుడు ఉండే ఇందిరాగాంధీ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు కడతారు బారికేడ్స్ కట్టి దానికి అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ స్కూల్స్ అన్నీ ఆపేసి షాపులు మూసేసి అన్నీ చేస్తారు ఈయన వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పదహారు కేసుల్లో మొద్దాయి అందులో పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండి వచ్చిన అతను సరే అలా ఒక్కసారి అవకాశం అని దాని మీద ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండొచ్చు అయినంత మాత్రాన ఆయన నియంత మాదిరి మొత్తం స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఆ షాప్స్ అన్నీ మూసేసి ఆయన వచ్చి ఒక ప్రోగ్రామ్కి డాక్ రావాలని వాళ్ళందరినీ బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి మీటింగులు సభలు చేసుకోవచ్చు ఆయన చేసే అన్ని తప్పులు చేసుకుంటా ఇవాళ ఎదురు పార్టీ వాళ్ళని మాత్రం ఎవరు తిరగటానికి లేదు ఎవరు చేయటానికి లేదు మేము ఆంక్షలు పెట్టేసి పోలీస్ వాళ్ళని పెట్టి లాఠీ చార్జీలు చేసి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి కూడా మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా మానుకో దగ్గరికి వచ్చేసింది టైం కూడా దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇంకా కూడా ప్రజలు కూడా నువ్వు చేసే శాస్త్రాలకు కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు ఓపిక బట్టి సహనంతో ఉన్నారు ఇంకా బయటకు వచ్చే పరిస్థితులు వచ్చిన తర్వాత ఈ పోలీస్ వాళ్ళు కాదు ఎవరు కూడా ఏం చేయలేరు ఒకసారి ప్రజల్లో మార్పు వచ్చేసి ప్రజలు కూడా బయటకు వచ్చే పరిస్థితి వస్తే ఎవరు కూడా ఆపలేరు ఎవరు ఏం చేయలేరు అందుకని ఇవన్నీ కూడా మానుకొని ఏదైతే ఈ జీవో పాత దొంగ జీవోలు పెట్టారో అది కూడా తీసేసి తక్షణం అందరికి కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చేసి దానికి తగ్గట్టుగా ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో హక్కులు ఉంటాయో హక్కులు జరిగేటట్టుగా చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం అంటే ఈవెంట్ ఇది ఏం లేదండి అంటే దానికి యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడ దీంట్లో ఏబిఎంలో ఏబిఎం గ్రౌండ్లో బాలకృష్ణ గారి సినిమా అది ఈవెంట్ ఇక్కడ పెట్టడం కూడా జరిగింది దానికి ఏదో రెండవ తారీఖు నుంచో పోయిన నెల నుంచి వాళ్ళు ఏదో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా పర్మిషన్స్ అన్నీ తీసుకొని పర్మిషన్స్తో పాటు పని కూడా మొదలు పెట్టుకున్నారు నిన్న సడన్గా ఎక్కువ మంది జనం వస్తారు ఇదంతా ఇక్కడ అక్కడ పెట్టడానికి లేదు అని చెప్పేసి ఆ పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇంకో బయట ఏడైనా పెట్టుకోమని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మన బిఎంఆర్ అలా ఎక్కడైతే మాల్ చేస్తున్నారో విలాస్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారో దాంట్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా తెలిసింది అదే వాళ్ళ ఆంక్షలు దానికి కూడా ఇరవై ఐదు సెక్షన్ ఇరవై ఐదు పాయింట్లు పెట్టారంట పార్కింగ్ ఎట్లా ఉండాలి లేకపోతే ప్రతి సీటుకి నెంబరింగ్ పెట్టాలి లక్ష మంది వస్తారు లక్ష మందికి మనం సీటింగ్ నెంబర్ పెట్టగలమా లేకపోతే దానికి పార్కింగ్ ఎక్కడ లేకపోతే ఇంకోటి ఎక్కడ తీసుకోవాలి పోలీసు వాళ్ళు ఇప్పుడు కందుకూరులో పోలీసు వాళ్ళు కరెక్ట్గా లేకపోవటం వల్లే కందుకూరులో ఇది జరిగింది వాళ్ళు ఒక పెద్ద ప్రజానాయకుడు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది జనాలు వచ్చేటప్పుడు ప్రోగ్రాం ఆపటాము ప్రోగ్రాం చేద్దామనే కాదు దానికి ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి 
దానికి ఆంబులెన్స్ ఇమీడియట్గా రెండు మూడు ఆంబులెన్స్ పెట్టుకునేటట్టుగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ డాక్టర్స్ ఉండేటట్టుగా అదేవిధంగా ఎక్కడన్నా సందు ఉండేసి కాలువలు ఉండే దగ్గర బార్కెట్స్ పెట్టుకునేటట్టుగా ఇవన్నీ కూడా ప్రికాషన్స్ పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూసుకోవాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి ఈరోజేమో మనకేం తెలియదు కావాలని ఎక్కువ మంది వచ్చారు లేకపోతే హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్డుని దాన్ని కంపాక్ట్ చేశారు దానివల్ల తోపులాట జరిగింది మీరేం చేస్తున్నారు పోలీసు సరే వాళ్ళు హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్డుని తగ్గించి పెట్టారనుకోండి మీరేం చేస్తున్నారు దాని దాకా పెట్టాలి కదా ఇవాళ ఎదుటి మీద వెళ్ళేటి మనం వేరే వాళ్ళ మీద బ్లేమ్ చేయటం కాదు ఆ రోజు ఉండే అక్కడ బార్కెట్స్ పెట్టి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కదా అక్కడ ఎక్కడైనా సన్న రోడ్డు ఇబ్బంది ఉండే దగ్గర ఒక ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ఒక బార్కెట్ పెట్టి ఉంటే జనాలను ఆపేవాళ్ళు అక్కడ కేవలం వీళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్ల కావాలని వీళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి ఈరోజు ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు పోవటం కూడా జరిగిందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా దాని ఉద్దేశం పూర్వంగానే ఈ ఈవెంట్ ఇది కూడా వంద శా ఏదో చాలా షరతులు కూడా పెట్టారంట దాన్ని కూడా ఏమైందో అనికల వాళ్ళు వస్తా ఉన్నారు మాట్లాడిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలనేది కూడా మేము చూస్తామని చెప్పేసి చూస్తున్నా అంటే ఎవరు కూడా ఈరోజు ఏ రోడ్డు మీదకు పోయినా కూడా వైఎస్ఆర్ వాళ్ళే ఉండాలి వైఎస్ఆర్ నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఆ మంత్రుల ఫోటోలే ఉండాలి వేరే వాడు ఉండకూడదు ఏదన్నా ఒక ఆఫీసో లేకపోతే ఏదన్నా ఒక ఫంక్షనో ఏదన్నా పెట్టుకుంటే దాంట్లో కూడా వేరే వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు అవి కూడా రీలు కెమెరాలు చూసుకొని మాట్లాడే పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటే ఏం వీళ్ళేం నియంతల వీళ్ళు శాశ్వతంగా వీళ్ళు చనే చనిపోయే వరకు వీళ్ళే ఇక్కడ సాధిస్తారా ఏం పద్ధతులు అండి అవును జగన్ అయినా ఎవడైనా వచ్చినా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి బొమ్మ దగ్గరే ఆ పెద్ద రోడ్డు దగ్గర మీటింగ్లు పెడతారు మన కోసం పెట్టామా అదేమంటే ఆ సాక్షి పేపర్ ఒకటి అన్ని డూప్లికేట్ ఇవన్నీ రాసి జనాలు మబ్బి పెట్టానికి చెప్పితే అక్కడంట ఎప్పుడు పెట్టలేదంట ఎప్పుడు చేయలేదంట అట్లా తయారైపోయింది ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి కూడా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఎప్పుడు కూడా ఏది శాశ్వతం కాదు ఇవాళ మనం ఉన్నప్పుడు పది మందికి ఏం చేసామనేది శాశ్వతం ఇవాళ మనం ఏదో పెద్ద అనుకో అని చెప్పేసి విరవిగితే రేపు అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పోయినసారి బాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటప్పుడు ఏ విధంగా వీళ్ళు అడిగిన పర్మిషన్స్ కానీ ఏ రోజన్నా కూడా ఇమీడియట్గా అరగంటలో జీవోలు కానీ ఎప్పుడన్నా ఇచ్చారా ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ కాపారా ఇంకా వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఇచ్చి వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా కూడా ఆ రోజు ఉండే ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసింది లేకపోతే జగన్ రెడ్డి అసలు ఒక బజార్లో తిరిగేయగలగప్పుడు ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నాడో ఎందుకు ఈ విధంగా ఒక్క కంపెనీ అన్నా ఉంచాడా ఈరోజు ఒక్కడికన్నా ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా ఆ రోజు ఎన్ని కంపెనీలకు తిరిగి ఆయన తిరిగేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫౌండేషన్స్ వేస్తే మూడేళ్ళు కానీ జాగ్రత్తగా వాళ్ళని కానీ పిలిపించుకొని మాట్లాడి మేము పూర్తి సపోర్ట్ చేస్తామని అని ఉంటే ఈరోజు మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రాజెక్టులు అయిపోయేసి గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ సోర్స్ పెరిగేది ఇన్కమ్ సోర్స్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం పది పది లక్షల కోట్ల అప్పులు తీసుకోవాల్సిన పని కాదు ఆ డబ్బులతో ఇంకో ప్రా ఇంకో కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళు మనం చేసే చేసి ఉంటే బాగుండే నువ్వు ఎంతసేపుటికి కక్ష సాధింపు ఏది పగలకూడదామా లేకపోతే ఏది గవర్నమెంట్ ఆస్తులు పోయి తాకట పెడదామా ఈ వీటి మీద కూర్చొని ఐఏఎస్ చేత జీవోలు ఈ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం తప్పితే మంచి ఆలోచనలు మంచి పద్ధతులు రానంత కాలం ఇవే వస్తాయి అదేమంటే నాయకులేమో మేము సంక్షేమ పథకాలు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా ఎవరికి కావాలి ఎక్కువ అంత సంక్షేమ పథకాలు ఎంతమందికి వేస్తున్నారు పది లక్షల కోట్లు మీరు వేసారా అన్నీ లేని విధంగా క్రియేట్ చేసి రాష్ట్రాన్ని దోచుకొని ఎవరు పడింది వాళ్ళు దోచుకున్నారు కింద వాళ్ళ కాడి నుంచి పై వాళ్ళ కాడి నుంచి మొత్తం దోచుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవస్థ నాశనం అయిపోయింది ఉద్యోగస్తులు ఇబ్బందులు పోలీసు వాళ్ళు కానిస్టేబుల్స్ కానీ చెంత వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఎవరో కొంతమంది తయారై వాళ్ళకి దొత్తుగా ఇలా చేయటం జరుగుతూ ఉంది ఇది మంచిది కాదు ఈ మంచి సంస్కృతి కాదని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా దగ్గరికి వచ్చింది జగన్ రెడ్డి ఇది కూడా దగ్గరికి వచ్చింది రేపు ప్రోగ్రాములకు ఆయన ఎట్టబోతాడో ఇవి కూడా తెలుసుకుంది ఆ జీవోలు పెట్టింది ఇవి కూడా కాబట్టి ఇప్పుడన్నా కూడా తెలుసుకొని ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు రేపు మళ్ళీ కోర్టు పర్మిషన్ ఇచ్చేదా కాకుండా నువ్వే తెలుసుకొని దీన్ని అన్నీ కూడా జీవోలు క్యాన్సిల్ చేసి అన్నిటికీ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఎవరి హక్కు వాళ్ళని నువ్వెవరు వాళ్ళు ఆపటానికి హక్కుని ఎవరి హక్కుని ఎవరు ఆపుతారు నా ఇష్టం నా ఇష్టం వచ్చిన దగ్గరికి నేను వెళ్తాను ఇవన్నీ మాని 
ఆలోచనతో మంచి ఆలోచన ఇప్పుడన్నా ఆ భగవంతుడు ఆయనకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటా ఉన్న